Şimdi nöroradyolog olarak tedavisine uğraştığım konu anevrizma olunca anevrizmanın kanamasına bağlı olarak ortaya çıkan kanama benim en sık gördüğüm kanama şekli. Yani biz buna subarachnoid kanama diyoruz ki beynin kıvrımları arasındaki kan birikintisidir. Bir başka kanama şekilleri e, bu beyni saran zarlar vardır. Bu zarın iç yüzünde veya dış yüzünde olan yani subdural veya epidural adını verdiğimiz kanamalar olabilir. Bunlar da en sık travma dediğimiz bu darbe sonucunda ortaya çıkabilir. Oradaki damarlar yırtıldığı için kanamıştır. Ve beyni dışından basıp sıkıştırırlar. Acil müdahale gerekebilir. Bir de beynin dokusu içerisinde intraserebral kanama dediğimiz kanama tipi vardır. Bunlar da tansiyon yüksekliğinde veya damar sertliğinde veya beynin dokusu içerisinde bir damar sorunu varsa onun çatlaması ve kanaması sonucunda ortaya çıkabilirler. Dolayısıyla beyin kanaması deyince hepsinin tedavisi aynı değil. Hepsinde aynı şey uygulanacak veya aynı sebebe bağlanacak diye bir şey yok. Bunlar hep birbirinden bağımsız olarak düşünülebilir. Ama bir şey var ki bir ciddi kafa travması geçirildiyse bu beyin kanamasının değişik tiplerinin hepsi aynı kişide de olabilir.